പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും മലയാളം ഹെൽത്ത് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മുഴുവനായിട്ടും കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വല്ലപ്പോഴും ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല സ്ഥിരമായി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഉറക്കം എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാൽ പല ആളുകൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം കൂടുതലായിട്ട് ഉറങ്ങേണ്ടി വരും ഈ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ഉറക്കമൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ബ്രെയിൻ ഒരു മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ ഓർഗനാണ് അതായത് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പമ്പിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നി ആണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും ബ്ലഡ് ഫിൽട്രേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഓരോ അവയവത്തിനും പ്രധാനമായ ഓരോരോ ജോലികളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഒരു ജോലിയാണ് ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു കേൾക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരംതിരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും നോക്കിയിട്ട് തരംതിരിച്ച് ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഫ്രഷായി ബ്രെയിനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രഷായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പകൽ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ ഒരുപാട് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ടോക്സിക് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ടോക്സിക് പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പണിയും കൂടി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾക്ക് ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ഉറക്കം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഈ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ബ്രെയിനിന് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ കോർഡിനേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും നമുക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് വരും നമുക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത വരും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രയാസങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ മൂഡ് ഇടയ്ക്കിടെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമൂലം നമുക്ക് സംഭവിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അതിരു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈപോളർ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാലൂസിനേഷൻ നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ സൂയിസൈഡൽ തോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡിമിനിഷ്യ മറവി രോഗം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എഫക്റ്റ് ആവുന്നതുമായി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കറക്റ്റായ
അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നാം സൈറ്റോക്കൈൻ പോലുള്ള നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറിന് ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആയ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റിപ്പയർ നടക്കുന്നത് റിപ്പയർ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ആവശ്യമായി വന്നാൽ അത് നിർത്തിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പയർ മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിന് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ അത് ബാധിക്കും അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അത് ബാധിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങൾ പിടിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അത് കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ബവൽ ക്യാൻസർ അതായത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലും കുടലിലൊക്കെ വരുന്ന ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറൊക്കെ ഉറക്കം സ്ഥിരമായി ഒഴിവാക്കുന്ന ആളുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായി ഉറക്കം ഒഴുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള മരണം അതായത് സാധാരണ ആളുകൾ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നേരത്തെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് പല പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയവും ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് മിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുവരെയും ഇത് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വിശ്രമമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയം മിടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊരു പകൽ സമയം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ചില പല സമയത്തും കൂടുതലായിട്ട് മിടിക്കേണ്ടി വരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് കിട്ടുന്ന ആകെയുള്ള ഒരു റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു റിലാക്സേഷൻ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉറ ഉറക്കമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയം ആ സമയം കൂടി ഹൃദയത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഹൃദയത്തിന് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇതുമൂലം നമ്മുടെ ഹൃദയം വീക്കായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുമൂലം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു സ്ട്രോക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു സാധാരണ ആളുകളിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്ഥിരമായി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാൻ എന്നുള്ളത് പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്തതായി ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഹോർമോണിലൂടെയാണ് ബ്രെയിൻ ഒരുവിധം ഓർഗൻസിനെയും ഒരുവിധം പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർമോൺ ലെവൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടാ കൂടുന്നതും പ്രശ്നമാണ് കുറയുന്നതും പ്രശ്നമാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഹോർമോണുകൾ പ്രധാനമായും എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ചില ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ നമുക്കറിയാം ഇൻസുലിൻ പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ആൾട്രേഷൻ കാരണം ഇൻസുലിൻ്റെ ആൾട്രേഷൻ കാരണം നമുക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും എഫക്റ്റ് ആവുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പ
സ്പേം കൗണ്ട് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയോറോൺ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ജോലി ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ വളർച്ചക്കും നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ വളർച്ചക്കും ഒക്കെ ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയോറോൺ അത്യാവശ്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചക്കും ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തതായി ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന സിസ്റ്റം നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും മറ്റുമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടാതാവുന്നു അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ ഡൈജസ്റ്റീവിന് ആവശ്യമായ അനിസെയിംസുകൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാവാനുള്ള വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈജഷന് പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമായ നമ്മുടെ ലിവർ ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇത് ആൾട്ടറാവുന്നുണ്ട് ലിവറിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പ്രശ്നമാകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് പോലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇറിറ്റബിൾ ബൗൾ സിൻഡ്രോം പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ദഹന പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല ഉറക്കം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ഉറക്കം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് പ്രധാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉറക്കം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയത് എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ശീലം ഒഴിവാക്കുക ഉറക്കത്തിന് പ്രത്യേക സമയം കണ്ടെത്തുക ഇനി എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങാം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പുതിയൊരു വിഷയമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്